প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব সেট অধ্যায় নিয়ে এবং এই সেট অধ্যায়ের আমরা দুই নাম্বার অঙ্কের সমাধান করব দুই নাম্বার অঙ্কে কি দেওয়া আছে দেখো নিচের সেটগুলোকে সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করো অর্থাৎ এই যে আমাদের ক খ গ ঘ এই চারটি অঙ্ক দেওয়া আছে চারটি অঙ্কই আমাদের সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে তো এখানে আমাদের একটি বোঝার বিষয় হলো যদি এটা সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হয় তাহলে এটা কোন পদ্ধতিতে আছে এটা আছে হচ্ছে কি সেট তালিকা পদ্ধতিতে আছে তো তার আলোকেই আমরা তালিকা পদ্ধতিতে থেকে সেখান থেকে আমরা সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করব তো দেখি আমরা ক নাম্বারটা সমাধান করি প্রথমে দেওয়া আছে দেওয়া আছে থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন ইলেভেন এটা এখন এটা কি পদ্ধতিতে আছে আমাদের এটা সেট তালিকা পদ্ধতিতে আছে এই তালিকা থেকে আমাকে সেট গঠন পদ্ধতি তৈরি করা লাগবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ধরতে পারি ধরি বা সেট বড় হাতের এ বি সি এগুলা দিয়ে আমরা প্রকাশ করতে পারি তো আমরা বড় হাতের এ ধরলাম এ সমান থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন ইলেভেন তো দেখো এখানে এ সেট এ সেটের ভিতরে আছে আমার থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন ইলেভেন এই সেটের উপাদানগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বিজোর সংখ্যা তো আমরা এখানে লিখতে পারি এ সেটের উপাদানগুলো উপাদানগুলো থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন ইলেভেন তো তাই যদি হয় তো এখানে আমরা এখানে ভালো করে একটু লক্ষ্য করি এই থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন ইলেভেন প্রত্যেকটা সংখ্যায় কিন্তু আমাদের এগুলো বিজোর সংখ্যা তো এখানে আমরা এভাবে লিখব এখানে এখানে প্রত্যেকটি উপাদান উপাদান বিজোর সংখ্যা বিজোর সংখ্যা যা এই বিজোর সংখ্যাগুলো এ থ্রি হচ্ছে বিজোর সংখ্যা এবং ইলেভেন হচ্ছে বিজোর সংখ্যা সেটা হচ্ছে আমাদের এ থ্রি থেকে মানে ওয়ান থেকে থ্রি বড় এবং তেরো থেকে এগারো ছোট সুতরাং আমরা এটা লিখতে পারি থ্রি থেকে বা এক থেকে এক থেকে বড় এবং তেরো থেকে ছোট বিজোর সংখ্যা তো এখন এটাকে আমাদের মূলত সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে সুতরাং আমরা লিখতে পারি অতএব নির্ণয় সেট যেহেতু আমরা সেটটা ধরেছি কাকে এই এ সমান সেট গঠন পদ্ধতিতে তৈরি করতে হলে মানে লিখিত আকারে প্রকাশ করতে হবে এক্স এলিমেন্ট এন সাজ দ্যাট এক্স প্রত্যেকটাই আমাদের কি আসলো বিজোড় আসলো এক্স বিজোড় সংখ্যা এবং এই বিজোর সংখ্যাগুলা এক থেকে বড় এক থেকে বড় এবং তেরো থেকে ছোট এটাই হচ্ছে আমাদের কি সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ তবে এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় দেখো এখানে আমরা বলতে পারি এটাকে আরও বিভিন্ন উপায়ে সাজানো যায় আমরা পুরাটা এখানে যা আছে সেখানে বসা দেওয়ার পর এই এবং এর পরের যে অংশটুক আছে এবং এর এই পরের অংশটুক বিভিন্ন উপায়ে আমরা সাজাতে পারব আমরা বলতে পারি বিজোর সংখ্যা এক থেকে বড় তেরো থেকে ছোট এই বিজোর সংখ্যাগুলো আমাদের আছে কত তিন পাঁচ সাত নয় এগারো যা তেরো থেকে ছোট এবং এক থেকে বড় হচ্ছে আবার আমি একে বলতে পারি যে এই বিজোর সংখ্যাটাকে আমি আবারও বলতে পারি 
যে তিনের সমান তিনের সমান এবং এগারোর সমান এটা হচ্ছে আমাদের বিজোর সংখ্যা এটাকে এইভাবে না লিখি আমরা এভাবে সাজাতে পারি আরও উপায় আছে এখানে বলতে পারি তিনের সমান এক্স এবং তেরো থেকে ছোট এভাবে সাজানো যায় আরও সাজানোর উপায়ও আছে আর এখানে আমি বলতে পারি এক থেকে বড় এবং সেটা হচ্ছে কত তেরো বা এগারোর সমান এভাবে বিভিন্ন উপায়ে সাজানো যায় তুমি এর ভিতরে যে আমাকে প্রত্যেকটাই সাজাতে হবে তার কোনো কথা নেই এখান থেকে তুমি যে কোনো একটা সাজালে পারেই পারবে তার মানে আমরা স্বাভাবিকভাবে দেখব যে এই বিজোর সংখ্যাগুলো দেখেছি যখন লক্ষ্য করে তখন দেখেছি যে এটা এক থেকে বড় এবং তেরো থেকে ছোট প্রত্যেকটা বিজোর সংখ্যা এর ভিতরে আসে সুতরাং আমরা সহজ উপায়টা দিয়ে দেব এক থেকে বড় তেরো থেকে ছোট বিজোর সংখ্যা এতগুলো লেখার দরকার নেই আচ্ছা এটাই আমাদের জন্য ক নাম্বারের জন্য অ্যান্সার তো আমরা পরবর্তী নাম্বার খ করি দেখি নাম্বার খ খ নাম্বারে আমরা প্রথমে বারবার প্রশ্নটি উঠিয়ে না নিয়ে আমরা এখানে ধরি থেকেই শুরু করি ধরি এ সমান ওয়ান টু থ্রি ফোর সিক্স নাইন টুয়েলভ এইটিন থার্টি সিক্স আচ্ছা তাহলে এ সেটের উপাদানগুলো কি কি আছে আমার এ সেটের উপাদানগুলো আগে বের করে নিতে হবে অতএব এ সেটের উপাদান সমূহ মানে যেহেতু একের অধিক উপাদান তাই আমরা সমূহ লিখলাম তাহলে উপাদান কি কি যেগুলো আছে সবগুলাই উঠেই নাও ওয়ান টু থ্রি ফোর সিক্স নাইন টুয়েলভ এইটিন থার্টি সিক্স তো এই উপাদানগুলোকে এখন আমার একটু ভালোভাবে নজর দিয়ে দেখতে হবে যা আসলে উপাদানগুলো এখান থেকে এক দুই তিন চার ছয় নয় বারো আঠারো ছত্রিশ প্রত্যেকটা উপাদান এখানে শুরুর দিক থেকে আমাদের আছে কি স্বাভাবিক সংখ্যা এবং লাস্টের এই ছত্রিশকে লক্ষ্য করে দেখা যাচ্ছে এখানে প্রত্যেকটা উপাদান ছত্রিশের গুণনীয়ক ছত্রিশের গুণনীয়ক তুমি কিভাবে বুঝবে দেখো ছত্রিশকে আমরা যদি গুণনীয়ক বের করি ছত্রিশের তাহলে এক গুণ ছত্রিশ মানে ছত্রিশ করতে ছত্রিশ আঠারো দুগুণে ছত্রিশ তিন বারাং ছত্রিশ মানে বারো চার নং ছত্রিশ ছয়ে ছয়ে ছত্রিশ তার মানে আমরা এই সাইড থেকে উঠে এই পার দিয়ে যদি দেখি লক্ষ্য করে তাহলে দেখতে পাবো প্রত্যেকটা সংখ্যায় আর ভিতরে আছে এক দুই তিন চার ছয় ছয় দুই ছয়ের থেকে এক ছয় নিতে হয় নয় বারো আঠারো ছত্রিশ দেখো এক দুই তিন চার তার মানে এই পার দিয়ে নামলো তারপরে আছে কি ছয় তার মানে কি একটা ছয় তারপর নয় বারো আঠারো ছত্রিশ তার মানে কি প্রত্যেকটা বোঝা যাচ্ছে যে ছত্রিশের গুণনীয়ক তো তাই যদি হয় তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি যে এখানে প্রতিটি উপাদান স্বাভাবিক সংখ্যা এবং এরা ছত্রিশ এর গুণনীয়ক অতএব আমরা নির্ণয় সেট লিখতে পারি নির্ণয় সেট এ সমান এক্স এলিমেন্ট যেহেতু এটাকে আমরা সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে সুতরাং এখানে আমাদের এটুক দেওয়া বাধ্যতামূলক এটুক যদি সেটিং করতে না পারো তাহলে কিন্তু হবে না এক্স এলিমেন্ট এন সার্চ দ্যাট এক্স কি হলো ছত্রিশের গুণনীয়ক ছত্রিশ এর গুণনীয়ক গুণনীয়ক এটাই হচ্ছে আমাদের খ নাম্বারের জন্য অ্যান্সার 
আচ্ছা এইবার আমরা পরবর্তীতে যাই দেখো গ নাম্বারে আচ্ছা গ নাম্বারটা দেখো কি আছে ফোর এইট টুয়েলভ সিক্সটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি এইট থার্টি টু থার্টি সিক্স ফোরটি তো এগুলা আমাদের গ নাম্বারে আছে এই উপাদানগুলা এ উপাদানগুলা আমরা সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করব আমরা প্রথমে নাম্বার দিয়ে দিই দেওয়ার পর ধরি এ সমান ফোর এইট টুয়েলভ সিক্সটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি এইট থার্টি টু থার্টি সিক্স ফোরটি আচ্ছা তো এখন এ সেটের উপাদানগুলো কি কি আছে সেগুলো একটু আলাদা করে নিতে হবে অতএব এ সেটের উপাদান সমূহ এ সেটের উপাদান সমূহ যা আছে সেটা উঠিয়ে নি আমরা ফোর এইট টুয়েলভ সিক্সটি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি এইট থার্টি টু থার্টি সিক্স ফোরটি তো এই উপাদানগুলোর উপর যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি তাহলে আমরা এখানে দেখে বুঝতে পারবো যে প্রত্যেকটা উপাদান কিন্তু চারের গুণিত হয়ে আছে দেখো চার দ্বারা গুণ করো তাহলে চার দ্বারা গুণ করো চার একে চার চার দুগুণ আট তিন চার বারো চার চারে ষোলো চার পাঁচ কুড়ি চার ছয় চব্বিশ চার সাত আঠাশ চার আষ্টে বত্রিশ চার নং ছত্রিশ চার দশে চল্লিশ তার মানে প্রত্যেকটা উপাদানই আমাদের চারের কি এটা হচ্ছে গুণিতক যেহেতু প্রত্যেককে আমরা যদি চার দ্বারা ভাগ করি তাহলে সে ভাগ ফলটা কি হয়ে যাবে মিলে যাবে আর চার দ্বারা প্রত্যেকটা সংখ্যাকে যদি ভাগ করে মিলে যায় তাহলে বুঝতে হবে ওই সংখ্যাটা হচ্ছে চারের গুণিত এবং সর্বোচ্চ মান কত চল্লিশ তো আমরা এখানে লিখতে পারি এখানে প্রত্যেকটি উপাদান চার এর গুণিত এবং এর সর্বোচ্চ মান চল্লিশ তার মানে চল্লিশের উপরে হতে পারে না সর্বোচ্চ মান হবে কত চল্লিশ অর্থাৎ চল্লিশ অথবা চল্লিশের চাইতে ছোট কিন্তু চল্লিশের বেশি নয় অতএব নির্ণয় সেট এ সমান এক্স এলিমেন্ট এন সার্চ দ্যাট এক্স চার এর গুণিত এবং সর্বোচ্চ মান কত বললাম সর্বোচ্চ মান কিন্তু চল্লিশ তার মানে চারের গুণিত এর সর্বোচ্চ মান হল কত চল্লিশ তার মানে চল্লিশের সমান হতে পারে চল্লিশ বা চল্লিশের সমান চল্লিশের চাইতে ছোট বা চল্লিশের সমান এটা হলো আমাদের গ নাম্বারের জন্য অ্যান্সার আচ্ছা পরবর্তী অপশান ঘ ঘ নাম্বারটা সমাধান করি দেখো নাম্বার ঘ ধরি এ সমান প্লাস মাইনাস ফোর প্লাস মাইনাস ফাইভ প্লাস মাইনাস সিক্স এটা হলো এ সেটের উপাদান তো আমরা এ সেটের উপাদানগুলোকে একটু আলাদা করে নি অতএব এ সেটের উপাদান সমূহ প্লাস মাইনাস ফোর প্লাস মাইনাস ফাইভ প্লাস মাইনাস সিক্স এগুলাই হচ্ছে আমাদের এ সেটের উপাদান
এখানে আমাদের একটা বিষয় বুঝতে হবে প্লাস মাইনাস কেন দেওয়া আছে প্লাস মাইনাস এই জন্যই দেওয়া আছে এখানে আমাদের এই প্লাস এবং মাইনাস সেটা হচ্ছে বর্গের ক্ষেত্রেই দেওয়া থাকে তার মানে কি চারের উপর যদি আমরা বর্গ করি তাহলে কত হয় চার চারা ষোলো আবার ছয়ের উপর যদি আমরা বর্গ করি তাহলে কত হবে ছয় ছয়ে ছত্রিশ তার মানে কি সর্বোচ্চ মান হলো ছত্রিশ এবং সর্বনিম্ন মান হচ্ছে ফোর বা ষোলো ষোলোর বর্গ চারের বর্গ হলো কত ষোলো তো তাই যদি হয় তাহলে এখানে বুঝতে হবে যে প্লাস মাইনাস থাকলে সেটা আমরা হিসাব করব কিসে বর্গে তো এখানে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে এখানে এখানে এক্স ইকুয়াল প্লাস মাইনাস ফোর সমান এখানে যেহেতু বর্গ করছি সেহেতু প্লাস মাইনাস ফোর এর উপরে আমরা কি করব বর্গ করব বর্গ করলে কত হবে চার চারা ষোলো প্লাস মাইনাস আর দেওয়ার দরকার নেই ষোলো দিয়ে দিই এক্স ইকুয়াল প্লাস মাইনাস কত আছে ফাইভ ফাইভ সমান প্লাস মাইনাস ফাইভ এর উপরে কি করব আমরা স্কোয়ার করব সমান পাস পাসা পঁচিশ এক্স ইকুয়াল প্লাস মাইনাস সিক্স সমান প্লাস মাইনাস সিক্সের উপর আমরা কি করব বর্গ করব তাহলে ছয় ছয় কত হলো ছত্রিশ এখন লক্ষ্য করি দেখো চারের বর্গ কত আসছে ষোলো এবং ছয়ের বর্গ কত আসছে ছত্রিশ তো এটা আমাদের বুঝতে হবে যে এটাকে এখন আমার তৈরি করতে হবে কিসে সেট গঠন পদ্ধতিতে অতএব নির্ণয় সেট এ সমান এক্স এলিমেন্ট এন সাজ দ্যাট সর্বনিম্ন কত ষোলো না তাহলে ষোলো ষোলো বা ষোলোর সমান এক্স স্কোয়ার তার মানে সেটাকে বর্গ করতে পারি আমরা বর্গ আর সেটা কার সমান হলো ছত্রিশের সমান হলো তাহলে ছত্রিশ এটাকে বারবার আমি সমান বলেছি এটা সেটের ভাষায় কিন্তু সমান বলা হয় তো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এই ছিল আমাদের ক খ গ এবং ঘ এর সেট গঠন পদ্ধতি প্রকাশ তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ খুব সহজে বুঝতে পেরেছ আর যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য আমাদের ভিডিওতে লাইক এবং শেয়ার করে আমাদের পাশে থাকবে এ আশা ব্যক্ত করে আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ